ஹலோ எவ்ரி ஒன் நம்ம தன் கௌரி மலேசியாவில் கடைசியாக ஒரு பொண்ணு தூக்கிடப்பட்டது டூ நவம்பர் டூ தௌசண்ட் ஒன் இதே மாதம் எதுக்காக தூக்கில் போட்டாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஒரு பொண்ணை இந்த நாடே வந்து ஒரு சூனியக்கார கிளவி அப்படின்னு நம்புனாங்க சூனியக்காரியா நடா சொல்கிற இதெல்லாம் நம்புகிற மாதிரியாக இருக்குது அப்படிங்கிற கேள்வி உங்கள் மனசில் இருக்கிறது எனக்கு தெரியுது எனக்கும் அப்படி தான் இருந்துச்சு பட் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது யார் இந்த மோனா ஃபைதின் அப்படிங்கிற ஒரு கதையை நான் உங்ககிட்ட சொல்ல போகிறேன் அவள் வாழ்ந்த வீட்டுக்கு நான் இன்றைக்கி போய் நேரில் போய் நம்ம ஒரு வ்ளாக் பண்ணால் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணி பார்க்குறேன் அவங்களோட வீட்டுக்கிட்ட இன்றைக்கும் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி பேன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஏகப்பட்ட அவங்கள பற்றி ஒரு படம் எடுத்திருக்காங்க அதை மலேசியன் அரசாங்கமே இருந்துக்கிட்டு ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க பார்த்து இன்றைக்குமே வந்து மலேசியாவில் இருக்க மக்கள் வந்து பயப்படுறாங்க இப்படி இருக்கிற அந்த மோனா ஃபைதின் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு சூனியக்காரி யார் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஒரு பெய் ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> கண்டிப்பாங்க <laughs> சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஏழ்மையான குடும்பத்தில் தான் பிறக்கிறாங்க பட் சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து இந்த மிகப்பெரிய அந்த ஃபேம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க தெரியுமா இந்த வந்து நாலு பேர் வந்து நம்மளை பார்த்து பாராட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் நாலு பேர் முன்னாடி ஃபேமஸாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் எப்படியாவது நம்ம கோடி கோடியாக சம்பாதிக்க அந்த ஒரு பண ஆசையும் ஃபேம் இந்த ரெண்டுமே வந்து எப்படியாவது வேணும் அப்படிங்கிறது வந்து சின்ன வயசுலேருந்து வந்து அவங்க ரொம்பவே ஆசையாக வச்சிருக்காங்க இது நிறைய பேருக்கு ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான் பட் நாளாக நாளாக என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு போத மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இதை எப்படியாவது அடையணும் இதை வந்து எந்த ஒரு விஷயமே நம்ம வாழ்க்கையில் ஒன்று அச்சீவ் பண்ணணும் நினைச்சேன்னா அது போகிறதுக்கு ஒரு பாதை இருக்கும் பட் அது எப்படியாவது அடையணுங்கிறது வந்து நம்ம எந்த டைரக்ஷன்ல வேணாலும் போகலாம் நேர்மையா போறதை விட நம்ம கண்டமானிக்கு போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பாதை வந்துடும் சோ மோனா ஃபைதின் வந்து அந்த நேர்மையான பாதையில தான் ஸ்டார்டிங்ல போயிருக்காங்க அவங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே டேலண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க பயங்கரமான ஒரு சிங்கர் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ மலேசியால வந்து அவங்க வந்து ஒரு பாப் சிங்கரா வந்து ஒரு வடிவெடுக்கிறாங்க சோ மலேசியன் மக்கள் கிட்ட வந்து அவங்க பயங்கரமா பாட்டெல்லாம் படி ஃபேமஸ் ஆகலாம் அப்படின்னு பாக்குறாங்க இவங்க பாடுற பாட்டெல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு ஆவரேஜா ஹிட் ஆகுது பட் எதுவுமே வந்து இந்த சார்ட் பர்ஸ்டர் இவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபியூச்சர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு எல்லாம் எந்த பாட்டுமே இல்ல சோ இதுல வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிற நேரத்துல தான் கரெக்டா வந்து அவங்க வந்து அவங்களோட கணவனை வந்து மீட் பண்றாங்க ஃபியூச்சர் கணவனை ஒரு காதலனை மீட் பண்றாங்க சோ அவங்க சொல்றாங்க நான் கவலைப்படாத நான் வந்து உன்னை வந்து ஒரு பெரிய சிங்கரா மாத்திடுறேன் அதுக்கு வந்து நான் எவ்வளவு வேணாலும் செலவு பண்றேன் நீ கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து இவங்க எழுதுற இவங்க பாட்டு பாடுறாங்க அதை வந்து அவங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நிறைய டிவிஸ்ல பிளே பண்ண வைக்கிறாங்க ஏகப்பட்ட இன்டர்வியூஸ் அரேஞ்ச் பண்றாங்க அவங்கள வந்து இந்த ஸ்பூன் ஃபீட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா அந்த மாதிரி அவங்களை ஃபீட் பண்ணி ஃபீட் பண்ணி அவங்களை எப்படியாவது பெரிய ஆக்கிடணும்னு சொல்லி அவங்களோட கணவனும் அவங்களும் ஒன்னா சேர்ந்து ஏகப்பட்ட வேலைகள் பாக்குறாங்க பட் எதுவுமே வந்து மலேசியால கிளிக் ஆகவே கிடையாது அவங்களை வந்து யாருமே பெருசா ஏத்துக்கவே இல்ல சோ இப்படி மலேசியால வந்து இன்னமும் பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வெளியில இந்த கொரியால பாத்தீங்கன்னா பாப்லாம் வந்து பயங்கர ஃபேமஸான ஒரு விஷயம் ஹாலிவுட்ல அவங்க இங்கிலீஷ்ல வந்து அவங்க அமெரிக்கால வந்து ஹாலிவுட் இருக்குது நம்ம ஊர்ல வந்து சினி இண்டஸ்ட்ரி இருக்குல்ல அந்த அளவுக்கு வந்து இங்க எந்த இண்டஸ்ட்ரியும் இல்ல சோ இவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பூஸ்ட் எதுவுமே கிடைக்கல சோ இதுல வந்து என்ன பண்ணலாம் காசு அவங்க கணவன் வேற வந்து இருக்கிற சொத்த எல்லாத்தையுமே வந்து இவங்களை பெரிய ஆக்கணுங்கிறதுல இறைச்சி இறைச்சி வந்து எல்லாத்தையுமே இழந்துடுறாங்க சரி இதுக்கு மேல என்னதான் பண்றது நம்ம ஆசைப்பட்ட மாதிரி ஃபேமஸும் ஆக முடியல நம்ம ஆசைப்பட்ட மாதிரி காசும் வரல அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறப்ப தான் வந்து அவங்களுக்கு இந்த நாட்டில் இருக்கிற 
ஒரு லோக்கல் பிளாக் மேஜிக் பிராக்டிஸ் வந்து அவங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்படுது ஸோ இந்த ஒரு சுபில்லி சூனியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது இந்த நாட்டில் வந்து நிறைய பேர் நம்புறாங்க ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் வந்து அவங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்படுது இவங்க வந்து அதை ஃபர்தராக ப்ராப்பராக வந்து அவங்களும் அவங்களோட கணவனும் சேர்ந்து இதை கற்றுக்கிறாங்க நாளாக நாளாக மோனா ஃபைதின் வந்து அவங்கள சுற்றி இருக்கிறவங்களோட சர்க்கிள் எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கழட்டி விட்டுட்டு ஒரு புது செட் ஆஃப் சர்க்கிள் கூட வந்து அவங்க மிங்கிள் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏற்கனவே இருந்த சர்க்கிள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கூட சின்ன வயசுலேருந்து இருந்தவங்க அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி இருக்கவங்களா தான் இருந்தாங்க பட் நாளாக நாளாக பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு மோனா ஃபைதின் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சர்க்கிள் அந்த நாட்டில் இருக்கிற மினிஸ்டர்ஸ் நாட்டில் இருக்கிற ஆக்டர்ஸ் ஆக்ட்ரஸ் பெரிய பெரிய பார் ஓனர்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு காண்டாக்ட் வந்து கிடைக்க ஆரம்பிக்குது எல்லாருக்குமே ஆச்சரியமாக இருக்குது சுற்றி இருக்கவங்கள யோசிக்கிறாங்க எப்படி மோனா ஃபைதின் வந்து திடீர்னு இப்படி ஒரு சர்க்கிள் அவங்களை சுற்றி அமைய ஆரம்பிக்குதுன்னு இது அடுத்தவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வீடெல்லாம் ஷிஃப்ட் பண்ணி வந்து ஒரு பயங்கர பாஷனாக ஒரு பங்களாவுக்கு போகிறாங்க திடீர் அவங்க கிட்ட இருக்கிற கார் எல்லாமே வந்து மெர்சிடஸ் பென்ஸ் அப்படி இப்படின்னு மாற ஆரம்பிச்சிடுது ஷாப்பிங் போனாங்கன்னா லட்சக்கணக்கில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு ரிட்டர்ன் வர ஆரம்பிக்கிறாங்க ஊரில் இங்கே சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்குலாம் ஒரே குழப்பம் என்ன பண்ணுறாங்க இவங்க இவங்க எப்படி இவ்வளோ ஃபேமஸாக இருக்காங்கன்னு யாருக்கும் புரியல ஃபேமஸாக இருக்கு அவங்க வந்து பேர் யாரும் வெளியே நியூஸ்ல வரலனாலும் காசு மட்டும் உங்ககிட்ட வந்துகிட்டே இருக்குது சோ எல்லாருக்கும் ஒரு டவுட் எப்படி உங்ககிட்ட இவ்ளோ காசு வருது இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படிங்கற ஒரு டவுட் இருந்துட்டு இருக்கு சோ இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா Black Magic வந்து கத்துக்குறாங்க Black Magic கத்துக்கிட்டு வந்து அத வச்சு இந்த சர்க்கிள்ல இருக்கவங்கலாம் இருப்பாங்கல ரெண்டு ஹோட்டல் ஓனர்ஸ் இருக்காங்க இந்த ஹோட்டல் ஓனர் இந்த ஹோட்டல் ஓனர் அடுத்தடுத்து இருக்கான் இந்த ஹோட்டல்னால இந்த ஹோட்டலுக்கு பிஸ்னஸ் பெருசாக வரமாட்டேங்க இங்கே இருக்கிறதுனால எல்லாருமே இங்கேயே போயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஹோட்டல் ஓனர் வந்து மோனா ஃபைதின் கிட்ட ஒரு ஒரு ஏகப்பட்ட லட்சக்கணக்கில் காசை கொடுத்து இவனுக்கு வந்து சூனியம் வச்சு விட்டுருங்க அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் அந்த ஹோட்டல்கார் என்ன பண்ணுவோம் அடுத்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச இன்னொரு ஒரு சர்க்கிள் ஒரு மினிஸ்டர் கிட்ட போய் சொல்றது அந்த மினிஸ்டர் என்ன பண்ணுவார் ஒரு ஆக்டர் கிட்ட போய் சொல்வார் இவங்க வந்து எனக்கு அவனுக்கு பில்லி வச்சு சூனியம் வச்சு விட்டாங்க அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து பயங்கர பாப்புலராக ஆரம்பிக்குது அதுக்கப்புறம் என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோனா ஃபைதினோட சர்க்கிள் அதில் வந்து அவங்க சம்பாதிக்கிற காசு லட்சங்கள் சம்பாதிக்க கிடையாது <laughs> கிரேசியான விஷயங்கள் நிறைய பார்த்துருக்காங்க இவங்க சுற்றி வீட்டுக்கு யாராவது போனாங்களோ சம்டைம்ஸ் கெஸ்ட் வந்து காணாமல் போயிருக்காங்க கெஸ்ட் வந்து வீட்டை விட்டே வெளியே வரல இவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் வந்து சம்டைம்ஸ் மிஸ்ஸிங் கேஸில் நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருந்திருக்கு இந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து ஒரு பர்டிகுலரான ஒரு பிரச்சனை என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பர்டிகுலர் மினிஸ்டர் வந்து மலேசியன் மினிஸ்டர் ஒருத்தர் வந்து அவங்ககிட்ட வந்து ரொம்ப யங்கான ஒரு மினிஸ்டர் ரொம்பவே அப்கமிங்கான ஒரு மினிஸ்டர் அவர் வந்து சொல்கிறாரு நான் வந்து ஒரு பெரிய போஸ்ட்டுக்கு உனக்கு போகணும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் தான் எனக்கு இந்த பில்லி சூனியத்தை வச்சு ஹெல்ப் பண்ணும் பிளாக் மேஜிக் வச்சு ஹெல்ப் பண்ணுங்கிறதுக்கு வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகே எனக்கு வந்து இவ்வளோ காசு அனுப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அமௌண்ட் சொல்லியிருக்கு ஒரு <laughs> வெளிய <laughs> ஏகப்பட்டாங்க <laughs> படுக்க சொல்லிட்டு இப்போ வந்து நீ கண்ணை மூடு கண்ணை மூடினவன்னா வந்து உனக்கு வந்து நிறைய பூஜைகள் பண்ணப்படும் அந்த பூஜையெல்லாம் பண்ணி முடிக்கிறப்ப வந்து உனக்கு ப்ராப்பராக ஆசீர்வாதம் நடக்கும் நீ வந்து அந்த இடத்துல அந்த எலெக்ஷனில் ஜெயிச்சிருவா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்காங்க இவரும் அங்கே போய் கண்ணை மூடி படுத்திருக்காரு கண்ணை மூடி படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவன் ஆடைகள் எல்லாத்தையும் கழட்டி வச்சிரு அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க அவர் அதையும் கேட்டு அவர் வந்து எந்த அளவுக்கு மூட நம்பிக்கை இருந்திருக்குன்னு பாருங்க அவர் ஆடைகளையும் கலட்டி வந்து அவர் கண்ணை மூடிட்டு ஒரு இடத்துல சென்டரில் படுத்திருக்காரு சுற்றி வந்து மோனா ஃபைதின் இருக்காங்க ஒரு பாப் சிங்கர் இப்போ ஒரு சூனியக்காரி மோனா ஃபைதினோட கணவன் அவங்களுக்கு ஒரு அசிஸ்டன்ட் ஒரு பையன் ஒருத்தங்க மூணு பேர் இருக்காங்க இந்த மூணு பேரும் அவங்கள சுற்றி அவங்க கண்ணை மூடிட்டு நீ வந்து உனக்கு பூஜை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ திடீர்னு தலையை தனியாக துண்டாக்கி அவங்கள சாவடிச்சிட்டாங்க ஒரு
லேட்டரா இன்வெஸ்டிகேஷன்ல தெரிய வந்த விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து அந்த அந்த அவங்களோட உடம்ப வந்து தனித்தனியா கூறு போட்டு அதை அவங்க சாப்பிட்டுட்டாங்க அந்த மூணு பேரும் சேர்ந்து சாப்பிட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த பிளாக் மேஜிக்ல அவங்க வந்து மூட நம்பிக்கையா இல்லை அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு தெரியல படத்துல ரொம்ப இன்வால்வ் ஆனதுனால இப்படி வந்த ஒரு மினிஸ்டர் வந்து அவங்க போட்டு சாப்பிட்டு ஒரு மினிஸ்டர் யோசிச்சு பாருங்க பவர்ல இருக்கிற ஒரு மினிஸ்டர் வந்து இவங்க சாப்பிட்டு சொல்றாங்க அண்ட் சாப்பிட முடியாத சில உடல் பாகங்களை வந்து அவங்க வீட்டுக்கிட்டே வந்து அவங்க தோண்டி உள்ள புதச்சும் வச்சுட்டாங்க புதச்சு வச்சதுல வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அப்படியே அவங்க எப்பவும் போல அவங்களோட ஆக்டிவான லைஃப் வெளியே போய்கிட்டே இருந்திருக்கு ஏற்கனவே அவங்க சுத்தி இருக்கிற நிறைய பேர் வந்து மிஸ் ஆகிட்டே இருந்திருக்காங்க இந்த மினிஸ்டர் வந்து திடீர்னு அரசியல் மொத்த மலேசியன் கவர்மெண்ட்டே ஆடி போயிடுச்சு நட ஒரு மினிஸ்டர் இவ்வளவு பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஆள் யங்கான ஒருத்தங்க பயங்கர அப்கிரிங் எங்க காணாம போயிட்டாரு தெரியலன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி தேட ஆரம்பிக்கிறப்ப வந்து ஒரு ட்விஸ்ட் வருது அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இவரோட அக்கௌண்ட்ல இருந்து வந்து இவர் காணாம போறதுக்கு முந்தின நாள் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அமௌண்ட் வந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா எங்க போட்டாருன்னு தெரியல அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது இருந்தாலும் அக்கம் பக்கத்தில் விசாரிக்கிறது சிசிடிவி கேமரா வச்சு பயங்கரமான <laughs> வெளியே பாக்குறதுக்கு தான் லுக்காரு உள்ளுக்குள்ள போனா பயங்கர பாலடஞ்சமான பங்களா உள்ளுக்குள்ள வந்து கார்ஸ் வந்து ஆனா ஏகப்பட்ட கார்ஸ் அவ்வளவு கார்ஸ் நின்றுட்டு இருக்குது உள்ளுக்குள்ள போய் பார்த்தோம்னா காசா இருக்கட்டும் உள்ளுக்குள்ள வந்து ஸ்ட்ரேஞ்சான விஷயங்கள் இருக்கட்டும் எல்லாமே உள்ளுக்குள்ள அந்த பங்களாக்குள்ள வச்சிருக்காங்க அந்த மொத்த பங்களாலையும் ரெண்டு பேர் தான் இருந்திருக்காங்கிறதெல்லாம் தெரிய வருது ஃபைனலி அந்த இடத்துல வந்து அவங்க தோண்டி பாக்குறப்ப தான் வந்து அந்த மினிஸ்டரோட உடல் பாகங்கள்லாம் கிடைக்குது இதெல்லாம் கிடைச்ச உடனே வந்து அடுத்த ஒரு அறுபது நாளுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கேஸ் வந்து கண்டினியூ ஆகுது அந்த கேஸோட முடிவு அந்த கேஸ்ல ஒரு பெரிய ட்விஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மோனா ஃபைதி வந்து ஒவ்வொரு நாளும் வந்து கோர்ட்ல கேஸ் போயிட்டு இருக்கப்ப அவங்க கூப்பிட்டு வருவாங்க கூப்பிட்டு வரப்ப ஜென்ரலா ஒருத்தங்க என்ன பண்ணுவாங்க கோர்ட்ல வந்து ஒருத்தங்க கேஸ் கூப்பிட்டு வர்றாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க பயப்படுவாங்க இல்லை வந்து மீடியா எல்லாம் பார்க்க கூடாதுன்னு தான் யோசிப்பாங்க இது மினிஸ்டர் கேஸுங்கிறதுனால மொத்த மீடியாவும் இங்க தான் இருந்திருக்கு இன்டர்நேஷனல் மீடியா வேற இருந்திருக்கு ஆனா மோனா ஃபைதி வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கேமராவெல்லாம் பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டே வந்து போவாங்களாம் புதுசு புதுசா ட்ரெஸ் போடுவாங்களாம் கலர் கலரா ட்ரெஸ் போடுவாங்களாம் அவங்க சின்ன வயசுல இருந்து ஏங்கிட்டு இருந்த அந்த ஒரு விஷயம் அந்த ஃபேம் அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல அந்த ஒரு ஃபேம் வந்து அவங்களுக்கு ஃபைனலி வந்து இந்த ஒரு ஜுடிஷியல் ட்ரையல்ல தான் கிடைச்சிருக்கு ஸோ அவங்க வந்து அதெல்லாம் சிரிச்சுக்கிட்டு அது வரைக்கும் காசு கிடைச்சிருச்சு பட் இந்த ஒரு புகழ் கிடைக்கல கரெக்டா இந்த புகழ் எல்லாம் ஃபைனலி என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க அதை வந்து என்ஜாய் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் மொத்த கோர்ட் கேஸ்லயுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு செகண்ட் கூட அவங்க அழுகல இல்ல வந்து கவலைப்படல சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்திருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் அவங்க வந்து மொத்த ட்ரையல் கேஸ்ல போயிட்டு இருக்கப்ப ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுக்கு மரண தண்டனை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஃபைனலி ஜட்மெண்ட் வரப்ப அவங்க சொல்லியிருக்காங்க நான் சாக மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கிரேசியா இருக்குது கேட்கறதுக்கு பட் இதெல்லாம் மலேசியால ரொம்ப டிவியில வந்து எல்லாம் பப்ளிசைஸ் பண்ணி நடந்திருக்கு ஃபைனலி அவங்களை வந்து தூக்குல போட போற நாளும் நெருங்கி இருக்குது அவங்களை தூக்குல போடுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க கேஎஃப்சியில தான் நான் சாப்பிடுவேன்னு சொல்லி அந்த கடைசி ஆசையை வந்து அவங்க நிறைவேற்றிருக்காங்க ஸோ மலேசியில இருக்கிற ஒரு கேஎஃப்சில இருந்து அவங்களுக்கு சாப்பாடெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அவங்க தூக்குல போட போறாங்கன்னு சொல்றப்ப அவங்க அப்போ கடைசி வார்த்தை ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்டதுக்கு அவங்க மறுபடியும் சொல்லியிருக்காங்க நான் எங்கேயும் போக மாட்டேன் நான் இங்கே தான் இருப்பேன் நான் சாக மாட்டேன் மலேசியா மக்களுக்கு நன்றி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை சொல்லியிருக்காங்க மலேசியா மக்கள் இதை எப்படி எடுத்துப்பாங்கன்னு தெரியல பட் நன்றி எல்லா மலேசியா மக்களுக்கும் நன்றி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையும் சொல்லியிருக்காங்க சொல்லிட்டு அவங்க அங்கே தூக்கிலிடப்பட்டாங்க மலேசியாவில் கடைசியாக தூக்கில தொங்கின பெண் இவங்க தான் மொத்த வீடியோவும் பார்க்குறப்போ நம்ம நிறைய பேருக்கு ஏகப்பட்ட கேள்விகள் இருக்கும் என் மனசுலேயும் ஒரு கேள்வி இருக்கு அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பில்லி சூனியம்லாம் சொல்றாங்கல்ல மோனா ஃபைதினோட கதையெல்லாம் கேள்விப்படுறோம் பில்லி சூனியம்னு ஒரு விஷயம் வந்து உண்மையிலேயே ஒன்று இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உண்மையிலே அவங்க சொல்ற மாதிரி ஒன்று இருந்திருந்தா அவங்க ஏன் அந்த பில்லி சூனியத்தை யூஸ் பண்ணி வந்து அவங்க ஜெயிலில் இருந்து தப்பிச்சுக்கல அவங்க ஏன் தூக்கில் மாற்றுறப்ப வந்து அவங்க கேஎஃப்சியில் ஆர்டர் பண்ணி கடைசி ஆசைன்னு சாப்பிடணும் அவங்க தப்பிச்சிருக்கலாமே அவங்க ஏன் தப்பிக்கல அவங்க ஏன் இறந்து போனாங்க ரெண்டாவது கேள்வி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே பில்லி சூனியம்னு ஒன்று இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்று இல்லை ஓகேவா அது மூட நம்பிக்கைன்னு நம்ம நான் அப்படி தான் நம்புறேன் ஆனால் எனக்கு உள்ள கேள்வி இருக்குது அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது மூட நம்பிக்கையாக இருந்திருந்தா அது ஒன்றுமே இல்லை அது சும்